good day all welcome back to my class hope all are doing good appo innathu class parayunathu nammude 10th standard english reader le unit 1 aaya glimpses of green le second chapter the snake and the mirror by waikam mohammad bashir okay aa chapter aanu innu nammal innathu class il discuss cheyan povunathu appo adhigam time kalayade namukku class ilekku kadakkam so let's start അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഓത്തറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദിസ് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അപ്പം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകണ്ട ബട്ട് ഒരു ഷോർട്ടിൽ നമുക്ക് സമ്മറി ഒരു ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഹി വാസ് ഫ്രം കേരള ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളയിൽ നിന്ന് ഉള്ളൊരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ നോവലിസ്റ്റ് അതേപോലെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഹി ഈസ് ഓൾസോ റിമെമ്പേർഡ് ആസ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫേമസ് ആയി പറഞ്ഞാൽ ഹി വാസ് ഒരു കോമൺ മാൻ റൈറ്റർ അതായത് ഡൗൺ ടു ഏർത്ത്സ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാര്യങ്ങളോട് എഴുതുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഒരു കോമൺ മാനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സർക്കാസവും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ആ ഒരു വിഡ്ഢിത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുൾ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് എഴുതി കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു റൈറ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഓക്കെ നമുക്ക് കുറേ സ്റ്റോറീസ് ഇയാൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാലകാല സഖി ശബ്ദങ്ങൾ പിന്നെ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് മതിലുകൾ വിച്ച് വാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻറ്റു മൂവി ടു ഓക്കെ പിന്നെ എൻ്റെ ഉപ്പ ഉപ്പുപ്പാക്ക് ഒരു ആനുണ്ടായിരുന്നു ജന്മദിനം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റോറീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഹി വാസ് അവാർഡഡ് പത്മശ്രീ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മിക്ക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം അറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ കുറിച്ച് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് കിടക്കാം ബഷീർ ദ സുൽത്താൻ ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ഇസ് എ ട്രൂ ലവ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓക്കെ ബഷീർ അതായത് നമ്മുടെ ഓത്തർ നമ്മുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സുൽത്താൻ ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് സുൽത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിം രാജാവിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു വേർഡാണ് സുൽത്താൻ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓത്തർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സുൽത്താൻ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം രാജാവ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇസ് എ ട്രൂ ലവർ ഓഫ് നേച്ചർ ഓക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രകൃതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ബഷീർ ദ സുൽത്താൻ ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ഇസ് എ ട്രൂ ലവർ ഓഫ് നേച്ചർ നമ്മുടെ സ്റ്റോറീസിലെ സുൽത്താനായ ബഷീർ ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു ഹി ഹൈലൈറ്റ്സ് എ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ഓൾ ക്രീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഹിസ് സ്റ്റോറീസ് ഓക്കെ ഹൈലൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ പ്രമുഖമാക്കി കാട്ടുക ഓക്കെ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ഓൾ ക്രീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് നേച്ചർ ക്രീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് നേച്ചർ ക്രീച്ചേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ജീവജന്തുക്കളും പിന്നെ നേച്ചർ നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രകൃതിയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജീവജന്തുക്കളും അതും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്ലെൻഡ് അതായത് ആ ഒരു മിശ്രണം ആ ഒരു കലർപ്പ് അതിനെയാണ് അധികം ഈ ബഷീർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കൽ ഹൈലൈറ്റ് ബഷീറിൻ്റെ സ്റ്റോറീസിൽ ഓക്കെ ദ സ്റ്റോറീസ് ഇ വോക്ക് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് സർക്കാസം ഓൺ ദ ഫൂലീസ് ഓഫ് മാൻ ഓക്കെ അപ്പം ബഷീറിൻ്റെ സ്റ്റോറീസും പറയുന്നത് ഇ വോക്സ് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് സർക്കാസം ഹ്യൂമർ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ രസകരമായ തമാശയുള്ള സർക്കാസം പറഞ്ഞാൽ നിന്ദ അതായത് കുത്തുവാക്കിയിട്ട് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് തമാശയിലൂടെ എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഫൂലീസ് ഫൂലീസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക അവിവേകം അതേപോലെ വിഡ്ഢിത്തം ആ കാര്യങ്ങൾ തമാശയിലൂടെ അതേപോലെ സർക്കാസ്റ്റിക് രൂപത്തിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കുത്തി കുത്തുവാക്ക് പറയില്ലേ ആ രൂപത്തിലാണ് ബഷീർ സ്റ്റോറീസ് എഴുതിയിരുന്നത് ഓക്കെ ഹിയർ ഇസ് സച്ച് എ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഇതാ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയാണ് ഈ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റോറി ഓക്കെ റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം ദി സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഇതിവിടുത്തെ നറേറ്റർ അതായത് ഒരു ഹോമിയോപ്പാത്ത് ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഓക്കെ ആ ഡോക്ടറും പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ സഹപാഠികൾ മേ ബി ഡോക്ടറുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കലീഗ്സ് കൂടെ പഠിക്കുന്നവരാവാം കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാവാം അപ്പോൾ ആരാന്ന് പറയുന്നില്ല ഹോമിയോപ്പാത്തും പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരും ഓക്കെ അപ്പം അവരുടെ ഇടയിലുള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡയലോഗ് ഒരു സ്പീച്
a full blooded cobra varnal full blooded adu or phrase ana adu meaning varnal ipo animals inde karyam parayanengi namak ariyam adayidu or or categories undu snake lenne namak kore type categories ille ipo cobra ikotte king cobra angane rattle snake angane appo full blooded cobra varnal cobra de aa or male um female partners um okay ipo nammal sada parayengi father um mother um cobra thenne aayirunu same ancestors aanu allade mix cheda or offspring alla കോബ്ര അതാണ് ഫുൾ ബ്ലഡ് അതായത് അത്രയും വിഗറസും ഉഷാറും സ്ട്രോങ്ങുമായ ഒരു കോബ്ര ഓക്കെ അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോബ്ര ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരത്തിൽ ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് എസ് ഫെൽ സൈലൻറ്റ് എല്ലാവരും എന്താണ് സൈലൻ്റ് ആയി മിണ്ടാതിരുന്നു പോയി ഓക്കെ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയിം ഫ്രം ദ ഹോമിയോപ്പത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലേ ഹോമിയോപ്പത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഹോമിയോപ്പത്തി ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പത്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനെ നമ്മൾ പറയുക ഹോമിയോപ്പത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോമിയോപ്പത്തി ഡോക്ടറുടെ വായിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് അത് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും സൈലൻറ്റും ആയി ഓക്കെ ദ ടോപ്പിക് കെയിം അപ്പ് വെൻ വി വെ ഡിസ്കസിങ് സ്നേക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നേക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് നമ്മുടെ doctor varnadu okay we listened attentively as a doctor continued with the tale okay appo nammal nalla shraddhayode attentively nalla shraddh nalla interestum shraddhayode kude nammal endana doctor parayna tale tale parayna kadha nammal ingane kekkan thodangine parayna okay next paragraph lo parayanadu adayidu ee homeopath ini describe cheyan endha irunu aa kadha endha sambhavichadune appo starting mudala parayanam okay adayidu It was a hot summer night about 10 o'clock. Okay. That was a very cold night. It was a very cold night. It was a very cold night. Okay. I had my meal at the restaurant and returned to my room. Okay. I had my meal. I had my meal at the restaurant. I had my restaurant at the restaurant. I had my meal at the restaurant. പോവായിരുന്നു ഓക്കെ ഐ ഹേർഡ് എ നോയ്സ് ഫ്രം എ ബൗ ആസ് എ ഓപ്പൺ ദി ഡോർ ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ വീടിൻ്റെ ഡോർ ഇങ്ങനെ തുറന്നപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു ഓക്കെ ഐ ഹേർഡ് എ നോയ്സ് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഫ്രം എ ബൗ മുകളിൽ നിന്ന് ആസ് എ ഓപ്പൺ ദി ഡോർ ഞാൻ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ദി സൗണ്ട് വാസ് എ ഫെമിലിയർ വൺ ഈ സൗണ്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം എപ്പോഴും ഈ സൗണ്ട് ഈ എന്താണ് ഡോക്ടർ കേട്ടിരുന്നു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ one could say that rats and i shared the room okay one could say that varnal parame allengi vera aalku venengi pariyam ee room nyanum eligalum aanu share cheyunnathu alla nyan ottakka aitalla ee room il thamasikkunnathune okay i took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table okay nyan ende endana box of matches na ende theepatti kolli പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് ടേബിൾ മണ്ണായിരുന്ന മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് ഞാൻ ലൈറ്റ് ചെയ്തു അതായത് കത്തിച്ചു ഓക്കെ പി അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതിനെ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ദ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ് ദ ഹൗസ് വാസ് നോട്ട് എലക്ട്രിഫൈഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ റെൻറ്റഡ് റൂം ഓക്കെ അത് നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ കരോസ് മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിച്ചു പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും എലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ ലൈറ്റും ബൾബും ഫാനും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ അതാണ് നോട്ട് എലക്ട്രിഫൈഡ് ഓക്കെ എലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു റൂമായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ റെൻറ്റഡ് റൂം ചെറിയ നമ്മൾ വാടകക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു റൂമായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് അപ്പ് എ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് മൈ ഏർണിങ്സ് ബൈ മീഗം ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് അതായത് ഞാൻ ഒരു ഹോമിയോപ്പത്തി ഡോക്ടറായിട്ട് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ജോലി എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആൻഡ് മൈ ഏർണിങ്സ് വെ മീഗ മീഗ പറഞ്ഞാൽ തുച്ഛമായിരുന്നു എൻ്റെ സമ്പാദ്യം തുച്ഛമായിരുന്നു ഓക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇൻ മൈ സൂട്ട് കേസ് ഓക്കെ എൻ്റെ സൂട്ട് കേസിൽ എൻ്റെ പെട്ടിയിൽ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഉള്ളൂ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അലോങ് വിത്ത് സം ഷേർട്ട്സ് ആൻഡ് ധോത്തീസ് ഐ ഓൾസോ പ്രൊസസ്ഡ് വൺ സോളിറ്ററി ബ്ലാക്ക് കോട്ട് വിച്ച് ഐ വാസ് ഡെൻ വെയറിങ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ആ പെട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഷേർട്ടുകളും കുപ്പായങ്ങളും ധോത്തീസും മുണ്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വൺ സോളിറ്ററി ബ്ലാക്ക് കോട്ട് വൺ സോളിറ്ററി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റ ബ്ലാക്ക് കോട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ കോട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ വിച്ച് ഐ വാസ് ഡെൻ വെയറിങ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അതായത് ഈ കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ കഥ സംഭവിക്
I took off my black coat, white shirt, and not so white vest and hung them up. Okay. In that, upon I am in the room. I go there. In that room, I go there. In the session, I have kerosene lamp. Then a light. Do. In the session, I am. Papa, I have a black coat. In that, I am going to have a black coat. To wear. In that, I am going to have a white shirt. Then, I am going to have a not so white. After that, white. Well, pull the color. That is after that, there is no other vest. In the sense, that is why we are wearing a vest. വെസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ ഉള്ളിലിടുന്ന ഇന്നർ ബനിയൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ഊരി തൂക്കി വെച്ചു ഹംഗമം അതായത് എന്തെങ്കിലും ഹൂക്കുമേ ആണിമേ തൂക്കി വെച്ചു ഓക്കെ ഐ ഓപ്പൺ ദ ടു വിൻഡോസ് ഇൻ ദ റൂം ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു തുറന്നു വെച്ചു ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഔട്ടർ റൂം വിത്ത് വൺ വോൾ ഫേസിങ് ദ ഓപ്പൺ യാർഡ് ഓക്കെ അത് പുറമേ ഉള്ളൊരു ഒറ്റൊരു റൂം ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു റൂമാണ് ഓക്കെ വിത്ത് വൺ വോൾ ഫേസിങ് ദ ഓപ്പൺ യാർഡ് യാർഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കളമുറ്റം അതേപോലെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ചെറിയൊരു മുറ്റമുള്ള പൂക്കൾ ചെടികൾ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് യാർഡ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചുമര് ഈ റൂമിൻ്റെ ഒരു ചുമര് ഈ യാർഡിന് ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ചൂട് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഈ വിൻഡോസൊക്കെ തുറന്നു കിട്ടണം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ടൈൽഡ് റൂഫ് വിത്ത് ലോങ് സപ്പോർട്ടിങ് ഗേബിൾസ് ദറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബീം ഓവർ ദ വോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ ആ റൂമിൻ്റെ ആ റെൻറ്റഡ് റൂമിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ടൈൽഡ് റൂഫ് ടൈൽഡ് റൂഫ് പറഞ്ഞാൽ ഓടിട്ട് റൂഫ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ മേൽക്കൂര ഓടിട്ടതായിരുന്നു ഓക്കെ വിത്ത് ലോങ് സപ്പോർട്ടിങ് ഗേബിൾസ് ഗേബിൾസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ മട്ട ചുവര് അറിയില്ല അതായത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആ മേൽക്കൂരയിലുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനത്തെ ആയിരുന്നു അത് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബീം ഓവർ ദ വോൾ ബീം ഓവർ ദ വോൾ ബീം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തടിമരം ഉണ്ടാവില്ലേ ഓക്കെ ആ ഒരു മരത്തുമേ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഇത് നിന്നിരുന്നത് ഓക്കെ ചുമരിൻ്റെ മുകളിൽ There was no ceiling. Okay. Ceiling. That is the roof. It is not a roof. It is not a ceiling. 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 Okay. There was a regular traffic of rats to and from the beam. Okay. So, if you are in the same way, you will go to the same way. You will go to the same way. You will go to the same way. Traffic of rats. Because you will go to the same way. You will go to the same way. You will go to the same way. I know. I made my bed and pulled it close to the wall. Okay. I made my bed. I made my bed. That is, I made my bed. 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 And pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. Okay. I was sleeping. 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 Okay. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. Okay. So, I was sleeping. 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 But, it seemed as if the wind god had taken time off. That is, നമ്മുടെ കാറ്റിൻ്റെ ദൈവം ടൈം ഓഫ് അതായത് ബ്രേക്ക് എടുക്ക എടുത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിക്കാണ് അതായത് കാറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതുവരെ എന്താണ് ആ ഡോക്ടർ താമസിച്ചിരുന്ന റെൻറ്റഡ് റൂമിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഐ വെൻറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ റൂം ആൻഡ് സാറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ ചെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പുറത്ത് വരാതെ പോയപ്പോഴും തന്ത കാറ്റോ ഒന്നും കൊണ്ടില്ല ഓക്കെ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ തിരിച്ച് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പോയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ഒരു ചെയറുമേ ഇരുന്നു ഓക്കെ ഐ ഓപ്പൺ ദ ബോക്സ് ബിനീ ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ടു കൗട്ട് എ ബുക്ക് ദ മെറ്റീരിയ മാരിക്ക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ടേബിളിൻ്റെ അടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബുക്ക് എന്താണ് എടുത്തു ഓക്കെ ആ ബുക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ ബുക്കാണ് മെറ്റീരിയ മാരിക്ക പറഞ്ഞ ടൈറ്റിലുള്ള ബുക്ക് എടുത്തു ഐ ഓപ്പൺ ദ ടേബിൾ ഓൺ വിച്ച് to the lamp and a large mirror a small comb lay beside the mirror okay appo nan ee table me ee book thornu vechu pinne ee table me evade aa lamp undai nammal kathichu vecha mannana velakku undayirunnu adhe pole aa table me oru velliya oru kannadi undayirunnu okay pinne oru cheriya oru cheerpu okay kannadi ide aduthayite adana aa paragraph la parayunnu okay പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് വൺ ഫീൽസ് ടെംപ്റ്റ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു എ മിറർ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നിയർ ഓക്കെ അതായത് ഓരോരുത്തർക്ക് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണാടി കാണുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നോക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു മോഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം അത് ഇങ്ങനെ ആ കണ്ണാടി കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കളയാം അങ്ങനെ ആ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത
I took a look. Again, I took a just a note to know. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. Okay. So, I was a doctor. 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 In those days, I was a doctor. I was a doctor. I was a doctor. I was a great admirer of beauty. Admirer of beauty. I was a doctor. നമ്മുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ മേക്കിംഗ് മൈ സെൽഫ് ലുക്ക് ഹാൻസം ഓക്കെ അതേപോലെ ഞാൻ എന്നെ മാക്സിമം ഭംഗീകരിക്കാൻ ഹാൻസം ആക്കാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഐ വാസ് അൺമാരീഡ് ആൻഡ് ഐ വാസ് എ ഡോക്ടർ ഓക്കെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതേപോലെ ഞാൻ അതിന് ഉപരി ഞാനൊരു ഡോക്ടർ കൂടിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഐ ഫിൽ ദ ഹാറ്റ് മേക്ക് മൈ പ്രസൻസ് ഫെൽറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നു അതായത് ഞാൻ എന്നൊരാളെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണം അതായത് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു മീൻസ് ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കണം അതായത് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം ആ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് ഓക്കെ ഈ എൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം എന്നൊരു ആലോ ഒരു തോട്ട് വന്നു നമ്മുടെ ഈ ഡോക്ടറിന് ഐ പിക്ക് അപ്പ് ദ കോംബ് ആൻഡ് റാൻ ത്രൂ മൈ ഹെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കണ്ണാടിയുടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ചീർപ്പെടുത്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചീകി ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ദ പാർട്ടിങ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് നീറ്റ് ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മളൊരു പാർട്ടീഷൻ എടുക്കുമല്ലോ ഒരു വര വരക്കൂല ജസ്റ്റ് ഒരു മുടി സൈഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ആ ഒരു ലൈന് നല്ലപോലെ എന്താണ് ചീർപ്പെടുത്തിട്ട് ചീകി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ലൈന് സ്ട്രേറ്റും നല്ല വൃത്തിയിലും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഗെയിൻ ഐ ഹെഡ് ദറ്റ് നോയ്സ് ഫ്രം എബവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അതേ ശബ്ദം മുകളിൽ നിന്ന് കേട്ടു ഏ ശബ്ദം ഈ ഡോക്ടർ ഡോറ് തുറന്ന് വന്നപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു പറഞ്ഞില്ലേ ആ സൗണ്ട് പിന്നെയും കേട്ടു അപ്പോഴും ഡോക്ടർ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല കാരണം അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ എലീസ് എലികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം അവർ തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് I took a close look at my face in the mirror. Okay. And then I was able to do it. 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 I made an important decision. I would shave daily and grow a thin moustache to look more handsome. And then I was able to do it. I was able to do it. I was able to shave. I was able to do it. 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 ഓക്കെ ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എ ബാച്ചിലർ ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്നെ പറയാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും കാരണം ആഫ്റ്റർ ഓൾ കാരണം അഹങ്കാരം ആ ഒരു വിഡ്ഡി വിഡ്ഢിത്തമായ ഒരു ആലോചനയിൽ പോകാം കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കല്ലേ അപ്പോൾ പറയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് ഞാനൊരു ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഞാനൊരു ബാച്ചിലറാണ് ബാച്ചിലർ ഇൻ സെൻസ് അവിവാഹിതനാണ് അതേപോലെ ഒരു ഡോക്ടർ കൂടിയാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഐ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ മിറർ ആൻഡ് സ്മൈൽഡ് ഞാൻ കണ്ണാടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ചിരി ചുരിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് എൻ അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ഓക്കെ നല്ല ആകർഷികമായ ഒരു ചിരിയായിരുന്നു അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ മേഡ് അനോദർ എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലും വലിയ ഗംഭീരമായ മീൻസ് വലിയൊരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്ത് ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് കീപ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ഓൺ മൈ ഫേസ് ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെയിലി ഷേവിങ്ങും തിൻ മുസ്റ്റാഷ് കൂടി എല്ലാം വെക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഏത് ആകർഷികമായ ചിരി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം അതിലും കൂടുതൽ ഭംഗി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എ ബാച്ചിലർ ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ ടു ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ചിന്ത വരാൻ കാരണം ഞാനൊരു അവിവാഹിതനാണ് അതിലുപരി ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ കൂടിയാണ് എന്നത് ഓക്കെ എഗെയിൻ കീപ് ദാറ്റ് നോയ്സ് ഫ്രം എ വോ പിന്നെയും ആ സൗണ്ട് വന്നു ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ആ സൗണ്ട് അപ്പോഴും ഡോക്ടറും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് ലിറ്റ് എ ബീഡി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ റൂം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റു ഒരു ബീഡി കത്തിച്ചു എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൂമിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഉറക്കം വരാൻ വരുന്നില്ല നല്ല ചൂടല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ അനോദർ ലവ്ലി തോട്ട് സ്ട്രക്ക് മീ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ വേറൊരു സുന്ദരമായ ഒരു തോട്ട് ആലോചന എനിക്ക് വന്നു ഓക്കെ ഐ വുഡ് മാരി ഞാനൊരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഓക്കെ
അവൾ തടിച്ചിട്ടായിരിക്കണം എന്ന് എന്താണ് ആ റീസൺ ഇഫ് ഐ മേഡ് സം സിലി മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് നീഡ് ടു റൺ അവേ ഷീ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റൺ ആഫ് ടു മീ ആൻഡ് ക്യാച്ച് മീ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ആ വാലിഡ് റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സില്ലി മിസ്റ്റേക്സ് എന്തെങ്കിലും പൊട്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടി എന്താണ് ഇതിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ തല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം തടിച്ചിട്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തടിച്ച വൈഫിനെ മതിയെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ തോട്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ വിത്ത് സച്ച് തോട്ട്സ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ഐ റിസീവ്ഡ് മൈ സീറ്റ് ഇൻ ദ ചെയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടേബിൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ ഈ നടത്തം നിർത്തി പിന്നെയും ആ ചെയറിൽ പോയിരുന്നു ഓക്കെ റെസ്യൂംഡ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പോയിരുന്നു ഓക്കെ ദർ വിസ് ദർ വിൻ നോ മോർ സൗണ്ട്സ് ഫ്രോം എബൗ ഓക്കെ പിന്നെ മീൻസ് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ആ മേലെ നിന്നുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് നിന്നു ഓക്കെ സഡൻലി ദർ കെയ്മ ഡൾ തേർഡ് ആസ് ഇഫ് എ റബ്ബർ ട്യൂബ് ഹാഡ് ഫോളൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ ഷ്യോർലി നത്തിങ് ടു വേറി അബൌട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സൗണ്ടൊക്കെ നിന്നു പിന്നെ ആ ഒരു സൈലൻസിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ റബ്ബർ ട്യൂബ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒരു തഡ് ഒരു ചെറുതായ ഒരു തഡ് സൗണ്ട് കേട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അപ്പോഴും ഈ ഡോക്ടറിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും സാധനം വീണതേ ഇരിക്കും എന്നൊരു തോട്ടിലായിരുന്നു ഓക്കെ നത്തിങ് ടു വറി അബൌട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈവൻ സോ ഐ തോട്ട് ഐ വുഡ് ടേൺ അറൗണ്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാലും അതായത് ആ എന്തെങ്കിലും വീണതായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടും ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചു ആ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കളയാം എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ജസ്റ്റ് എന്താണ് നോക്കിക്കളയാമെന്ന് ഓക്കെ നോ സൂന ഹാൻ ഐ ടേൺ ദൻ എ ഫാറ്റ് സ്നേക്ക് വിഗൾസ് ഓവർ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ചെയർ ആൻഡ് ലാൻഡഡ് ഓൺ മൈ ഷോൾഡർ ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു വിചാരം അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കളയാമെന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു തിരിഞ്ഞതും അതേ ടൈമിൽ ഒരു വലിയ തടിച്ച പാമ്പ് വൃഗൾഡ് പറഞ്ഞാൽ എഴിഞ്ഞു വരാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പിടഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ് വരാ ഓൺ ഓവർ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ചെയർ ഓക്കെ ചെയറിൻ്റെ പിന്നിൽ കൂടെ ആൻഡ് ലാൻഡഡ് ഓൺ മൈ ഷോൾഡർ എൻ്റെ തോൾമക്കാണ് പിന്നെ അത് വന്നത് ഓക്കെ ദ സ്നേക്സ് ലാൻഡിങ് ഓൺ മീ ആൻഡ് മൈ ടേണിങ് വൈ സൈമിൾ ടീനിയസ് ഓക്കെ ആ സൗണ്ട് എന്താണ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരി ആ ഈ ഡോക്ടർ തിരികലും ഈ പാമ്പ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ തോളത്ത് നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതും ഒരേ ടൈം സൈമിൾ ടീനിയസ് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ടൈം ഒരുമിച്ചായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പിന്നെ എന്താണ് ഡോക്ടറുടെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ഡിൻ ജമ്പ് ഞാൻ ചാടി എണീക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഐ ഡിൻ ട്രെമ്പൽ ട്രെമ്പൽ പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ട മീൻസ് ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് വരക്കേ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചെലിക്കാതെ ഒരു കല്ല് പോലെ നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ഡിൻ ക്രൈ ഔ ഞാൻ കൂകി വിളിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ദർ വാസ് നോ ടൈം ടു ഡു എനി സച്ച് എ തിങ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായില്ല അപ്പം തന്നെ പാമ്പ് എൻ്റെ മേത്ത് വന്ന് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. Okay. And then, this is the palm of the palm. Slithered along my shoulder. Slithered by the way, I'm going to go. I'm going to go. My left arm is going to go. Okay. എബൌ ദി എൽബോ നമ്മുടെ കൈമുട്ടിൻ്റെ മുകൾക്കായിട്ട് എന്ത് ഈ പാമ്പ് എഴിഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ ദ ഹൂഡ് വാസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് വാസ് ഹാർഡ്ലി ത്രീ ഓർ ഫോർ ഇഞ്ചസ് ഫ്രോം മൈ ഫേസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആ പാമ്പിൻ്റെ ആ പത്തി ഇങ്ങനെ വിടർത്തി നിന്നിരുന്നു അതേപോലെ അതിൻ്റെ മുഖവും എൻ്റെ മുഖവും ഒരു മൂന്ന് നാല് ഇഞ്ചസിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും അടുത്തായിരുന്നു പാമ്പും ഈ ഡോക്ടറും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. Okay. Then, merely, when I was in the air, 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 I was turned to a stone. I was in the air, 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 I was in the air. But my mind was very active. I was in the air, I was in the air, I was in the air. ഓക്കെ ദ ഡോർ ഓപ്പൺ ടു ദ
ഐ ഫിൽ ദൻ ദ ഗ്രേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മ വന്നത് ഓക്കെ ദ ഗ്രേറ്റ് പ്രസൻസ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു പ്രസൻസ് ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഈ ഭൂലോകം സൃഷ്ടിച്ച ക്രിയേറ്റർ അതായത് ദൈവം ഗോഡ് വാസ് ദേ ഓക്കെ ആ ദൈവമുണ്ട് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഐ സെറ്റ് സംതിങ് ആൻഡ് ഹീ ഡി നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഗോഡിനെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാമ്പിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ോ ഏ അതുകൊണ്ട് ഐ ട്രൈഡ് ഇൻ മൈ ഇമാജിനേഷൻ ടു റൈറ്റ് ഇൻ ബ്രൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് മൈ ലിറ്റിൽ ഹാർട്ട് ദ വേർഡ്സ് ഓ ഗോഡ് അപ്പം ദൈവത്തെ ഓർത്തപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്താ ഉറക്ക വിളിച്ച് പറയാലോ ദൈവമേ എന്താ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഈ ഓർത്തർ ഈ ഡോക്ടർ എന്താണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഈ വിളിച്ച ആ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് പാമ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ പാമ്പിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ അപ്പം അത് മനസ്സിൽ ഓ ഗോഡ് മനസ്സിൽ ദൈവമേ എന്ന് എഴുതി ഇൻ ബ്രൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മനസ്സിൽ വിളിച്ചു മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ദൈവത്തെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ വാസ് സം പെയിൻ ഇൻ മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം എൻ്റെ ഈ അടുത്തെ കൈ അതായത് പാമ്പ് ചുറ്റി പിടിച്ച കൈ വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇറ്റ് വാസ് ആസ് എഫ് എ തിക് ലെഡൻ റോഡ് നോ എ റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾത്ത് ആൻഡ് ഫയർ വാസ് സ്ലോലി ബട്ട് പവർഫുള്ളി ക്രഷിംഗ് മൈ ആം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈ വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്തുപോലെയായിരുന്നു ഒരു നല്ല കട്ടി ലെഡൻ റോഡ് ഇല്ലേ അതായത് ഇ എം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ദണ്ട് അത് അത് ചുറ്റി പിടിച്ചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് പറയാ അതല്ല മോൾട്ടൻ ഫയർ അതായത് നമ്മുടെ മെൽട്ട് ചെയ്ത് ഉരുക്കിയ തീ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു റോഡ് ചുറ്റി പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സ്ലോലി ബട്ട് പവർഫുള്ളി ക്രഷിംഗ് മൈ ആം മെല്ലെ പക്ഷെ നല്ല സ്ട്രോങ്ങിലെ എൻ്റെ എന്താണ് കൈ ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്യുക അതായത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിക്കുകയാണല്ലോ പാമ്പിൻ്റെ സ്വഭാവമാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറുകി പിടിക്കും ഓക്കെ ദ ആം വാസ് ബിഗിനിങ് ടു ബി ഡ്രെയിൻ ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രെങ്ത് എൻ്റെ കൈയിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോവുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതാവുന്നു വാരി പോവുന്നു ഓക്കെ വാട്ട് കുഡ് ഐ ഡു എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് ഓക്കെ അറ്റ് മൈ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ദ സ്നേക്ക് വുഡ് സ്ട്രൈക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അനങ്ങിയാലും ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പാമ്പിനെ കൊത്തും ഓക്കെ ഡെത്ത് ലേക്ക് ഫോർ ഇഞ്ചസ് അവേ ഡെത്ത് പറഞ്ഞ മരണം ലേക്ഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു നാല് ഇഞ്ച് അകലെ മരണം മർ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഡോക്ടർ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അഥവാ ഇതിനെ കൊത്തിയാൽ വാട്ട് വാസ് എ മെഡിസിൻ ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഏത് മെഡിസിനാണ് ഞാൻ കഴിക്കുക ഓക്കെ ദർ വാസ് നോ മെഡിസിൻ എൻ്റെ റൂം ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് വിചാരിച്ച് ഈ ഡോക്ടറിന് മനസ്സിലാണ് എൻ്റെ റൂമിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ കൈവശത്ത് ഒരു മെഡിസിൻസും ഇല്ല ഐ വാസ് ബട്ട് എ പോർ ഫൂളിഷ് ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ഡോക്ടർ ഞാൻ പക്ഷെ എന്താണ് പോർ പാവപ്പെട്ട ഒരു ഫൂളിഷ് അതായത് വിഡ്ഡിയായ ഓക്കെ ബുദ്ധിയൊന്നും ബുദ്ധിശൂന്യമായ വിഡ്ഡിയായ സ്റ്റുപ്പിഡ് പറഞ്ഞാൽ വിവേകമുല്ലാത്തൊരു ഡോക്ടറായി പോയല്ലോ ഓന് ഐ ഫോ ഗോട്ട് മൈ ഡേഞ്ചർ ആൻഡ് സ്മൈൽ ഫീബ്ലി അറ്റ് മൈസർ അപ്പം അത് അതിൻ്റെ തന്നെ കുറ്റം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ഒരു ഡേഞ്ചർ ഒരാപത്ത് അത് മറന്നു പോയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫീബ്ലി പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരു മന്ദമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ചിരി കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ പറയാണ് ഇറ്റ് സീംഡ് ആസ് എഫ് ഗോഡ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ അതായത് അയാൾ അയാളെ തന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അത് സത്യമാണ് ദൈവം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ അഭിനന്ദിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാരണം എന്താ സംഭവിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ദ സ്നേക്ക് ടേൺ ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് അത് എൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് സ്നേഹിക്കിൻ്റെ തല ഒന്ന് തിരിച്ചു എങ്ങട്ട് ഇറ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ മിറർ ആൻഡ് സോ ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ അത് കണ്ണാടിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ മുഖം തിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ തന്നെ കണ്ടു ഓക്കെ ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സെർട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ ഐ ഡി നോട്ട് ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫസ്റ്റ് സ
ഐ ഡിഡ് നോട്ട് നോ എനിത്തിങ് ഫോർ സെർട്ടൻ ഓക്കെ അതായത് എനിക്ക് ഒന്നും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അതേപോലെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ സിന്ദൂരം ഇടണോ വേണ്ടേനൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു അതിനെ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്താഷ് വളർത്തണോ വേണ്ടേനെ വോട്ട് സെക്സ് വോസ് എ സ്നേക്ക് വോസ് ഇറ്റ് മേൽ ഓ ഫീമെയിൽ അതായത് ആ പാമ്പിൻ്റെ സെക്സ് അതൊരു ആൺപാമ്പായിരുന്നോ പെൺപാമ്പായിരുന്നോ കൂടിയും എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല I will never know for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. I don't know how to go to the palm. Why do I know how to go to the palm? I don't know how to go to the palm. I don't know how to go to the palm. I don't know how to go to the palm. സ്ലിതറ് ചെയ്തു അതായത് എഴിഞ്ഞു പോയി ഫ്രം ദർ ഇറ്റ് ക്രാക്ട് ഓൺ ടു ദ ടേബിൾ ആൻഡ് മൂവ് ടു വേർഡ്സ് എ മിറർ അവിടെ നിന്ന് മടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങട്ട് പോയി ടേബിൾ മുക്ക് പോയി കണ്ണാടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാപ്സ് ഇറ്റ് വോണ്ടഡ് ടു എൻജോയ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആ ക്ലോസർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയാണ് ചിലപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ മുഖം അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അതിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ ഒന്നുകൂടി കുറച്ചുകൂടി അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എഴിഞ്ഞ് ടേബിളുടെ അവിടെ കണ്ണാടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി നിന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് Okay. I was no mere image cut in granite. Okay. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഗ്രനൈറ്റ് അതായത് കല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ഒരു പിക്ചർ ആയില്ലാൻ ഐ വാസ് സഡൻലി എ മാൻ ഓഫ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഓക്കെ പാമ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് മാൻ ഓഫ് എന്താണ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഇറച്ചി മാംസം എന്താണ് രക്തമുള്ള ഒരു ചൂടുള്ള ഒരു ശരിക്കും ജീവനുള്ള ഒരാളെ പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്നാണ് മാറിപ്പോയി സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് മൈ ബ്രത്ത് ഐ ഗോട്ട് ഫ്രം ദ ചെയർ ഓക്കെ എൻ്റെ ശ്വാസം അടുക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ മെല്ലെ ചെയറിൽ നിന്ന് എണീറ്റു ഐ ക്വൈറ്റ്ലി വെൻറ്റ് ഔട്ട് to the door into the veranda and it melle door door kude na veranda ikku porthu karangi okay from there i leapt into the yard and ran for all i was worth avunna njan leapt into the yard leapt parnal endana kodichu odi okay kodichu endu yard kude njan odi poi okay and ran for all i was worth enne kondu sadikkuna pole njan pinnikku nokkade odi poi ennanu parina ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം ഈ ഹോമിയോപ്പത്തി ഡോക്ടർ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനല്ലോ ഫ്യൂ ഈച്ച് ഓഫ് എസ് ഹേവ് ദ ഹീവ് ദ സൈ ഓഫ് റിലീഫ് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും സൈ ഓഫ് റിലീഫ് ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്വാസം വിട്ടു അതായത് നിശ്വാസം വിട്ടു ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് എസ് ലിറ്റ് ബി ഡീസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ബി ഡീസ് കാരണം എല്ലാവരും ആ ഒരു എന്താ നെക്സ്റ്റ് എന്താ നെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു ത്രില്ലിങ് ക്ലൈമാക്സ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് മീൻസ് കേട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കാനല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബി ഡി വലിച്ചു എന്നിട്ടും സംബഡി ആസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഡോക്ടറിനോട് ഡോക്ടർ ഇസ് യു വൈഫ് വെരി ഫാറ്റ് കാരണം ഡോക്ടർ സ്വപ്നം കണ്ടാണല്ലോ അന്ന് സ്വപ്നം എല്ലാം ആലോചിച്ചതാണല്ലോ ആ ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന ടൈമിൽ അതായത് ഞാൻ കല്യാണം കേൾക്കും ഒരു തടിച്ച് പെണ്ണിനെ കല്യാണം കേൾക്കാന്ന് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ കാരണം കുറേ വർഷം മുന്നേനല്ലോ ഇപ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താ വൈഫ് തടിച്ച വൈഫ് തന്നെ ആണോ അവന് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയാണ് നോ ദ ഡോക്ടർ സെയർ ഗോഡ് വിൽ ദ വൈസ് ഓക്കെ അല്ല ഗോ ദൈവം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്ത് വിധിച്ചിരുന്നത് മൈ ലൈഫ് കമ്പാനിയൻ ഇസ് എ തിൻ റീഡി പേഴ്സൺ വിത്ത് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പ്രിൻറ്റ് എൻ്റെ ലൈഫ് കമ്പാനിയൻ അതായത് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾ അതായത് എൻ്റെ ജീവിത സഖി എന്താണ് ഇസ് എ തിൻ റീഡി പേഴ്സൺ തിൻ റീഡി പേഴ്സൺ പറഞ്ഞാൽ റീഡി പറഞ്ഞാൽ ദുർബലമായ തിൻ തടില്ലാതെ ദുർബലമായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് വിത്ത് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പ്രിൻറ്റ് ഓക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പ്രിൻറ്റർ പറഞ്ഞാൽ അതിവേഗത്തിൽ ഓടാനുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒരു കഴിവുണ്ട് എൻ്റെ വൈഫിന് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് തടിച്ച് ഓടാൻ ഫാസ്റ്റിൽ ഓടാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ വേണം പക്ഷെ ഗോഡ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വിധിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സമൻ എൽ സാസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് വേറൊരാൾ ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ വെൻ യു റാൻ ഡിഡ് എ സ്നേക്ക് ഫോളോ യു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഇയാൾ ഓടിപ്പോയി എന്നല്ലേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയപ്പോൾ സ്നേക്ക് ഡോക്ടറെ ഫോളോ ചെയ്തു പിന്നാലെ വന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഡോക്ടർ പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ എന്താ പിന്നെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. I ran and ran and ran and ran and ran and
The next morning at about 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. എന്നിട്ട് അടുത്ത മോർണിംഗ് അതായത് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് തേർട്ടി സമയമായപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും പിന്നെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആ റെൻറ്റഡ് റൂമൊക്കെ പോയി എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ആ റൂമ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ബട്ട് വി ഫൗണ്ട് വി ഹാഡ് ലിറ്റിൽ ടു ക്യാരി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് എന്ത് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് എനിക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും അത്രയ്ക്ക് കുറേ സാധനങ്ങളൊന്നും ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല കാരണം എന്താണ് സം തീഫ് ഹാഡ് റിമൂവ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ തിങ്സ് ഓക്കെ കാരണം ആ ഒരു രാത്രി അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയതല്ലേ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ആ ടൈം ആ തക്ക നോക്കിയിട്ട് ഏതോ കള്ളന്മാർ ആ റൂമ് കയറിയിട്ട് ഇല്ല ഈ ഡോക്ടറുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ റൂം ഹാഡ് ബീൻ ക്ലീൻ ഔട്ട് അതായത് റൂം നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ഔട്ട് പറഞ്ഞ അതൊരു ഫ്രേസ് ആണ് അതായത് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഓക്കെ ബട്ട് നോട്ട് റിയലി ദ തീഫ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് വൺ തിങ് ആസ് എ ഫൈനൽ ഇൻസൾട്ട് ഓക്കെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു പക്ഷെ ഒക്കെ എന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യം ബാക്കി വെച്ചിരുന്നു ഒരു കാര്യം മാത്രം ഒരു സാധനം മാത്രം കൊണ്ടുപോയില്ല ഓക്കെ Um, the thief had left behind one thing as a final insult okay or insult or endana or nammade insult ina pole or kaari mathram baaki vechirunnu adu endana choichu okay what is that okay i asked adayidu vera aalu chodichu the doctor said my vest the dirty one in the banyan undallo adu mathra ubhayichu color mangiya banyan undayidalla adu mathra avade baaki vechu adu mathram kondu poyilla okay the fellow had such a sense of cleanliness okay appo ee doctor pariyana aa thief nu bhayangara nalla vrutti undayirunnu thonnu bakshe the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water okay bakshe aa thief na rascal ne endu ee vest കൂടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് നല്ലപോലെ തിരുമ്പി സോപ്പും വെള്ളം കൊണ്ട് തിരുമ്പിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകളുടെ മുന്നിൽ ഇൻസൾട്ട് ആവില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ആ തീഫിനോടുള്ള ദേഷ്യം ഇത് കൂടി കണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കൂടായിരുന്നോ ഓക്കെ എന്നെ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മാത്രം അവിടെ ബാക്കി വെച്ച് പോയത് ഇതിന് ഓക്കെ ഡി യു സീ ദ സ്നേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ വേറെ ആൾ ചോദിക്കാനും പിന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം അതായത് ആ മോർണിംഗ് നിങ്ങൾ പോയപ്പോൾ പാമ്പിനെ കണ്ടിരുന്നോനെ ദ ഡോക്ടർ ലാഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചിരിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഐ നെവർ സീൻ ഇറ്റ് സിൻസ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ പാമ്പിനെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ സ്നേക്ക് വിച്ച് ഇസ് ടേക്കൺ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബ്യൂട്ടി ഓക്കെ ആ പാമ്പ് ആ പാമ്പിൻ്റെ തന്നെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് മഴങ്ങിപ്പോയൊരു പാമ്പാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ടേക്കൺ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബ്യൂട്ടി അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ തന്നെ അത് മഴങ്ങിപ്പോയൊരു പാമ്പാണ് കാരണം അത് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആ മിററിൽ കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ മഴങ്ങിപ്പോയി അതായത് പിന്നെ എന്താ ചുറ്റും ആ പാമ്പ് നടന്നതിന് പാമ്പിനറിഞ്ഞില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ സ്നേക്ക് വിച്ച് വാസ് ടേക്കൺ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബ്യൂട്ടി അതിൻ്റെ ഭംഗി അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ തന്നെ അത് മയങ്ങിപ്പോയൊരു പാമ്പായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ദ സ്നേക്ക് എൻ്റെ മിറർ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റിട്ടേൺ ബൈ നമ്മുടെ വൈക്കം മുഹബ്ബദ് ബഷീർ അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയതാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വി അബ്ദുള്ള ആണ് ഓക്കെ ഇത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ്ക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ആ ഹോമിയോപ്പത്ത് ഈ ഹോമിയോപ്പത്തി ഡോക്ടറുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിക്കലുണ്ട് അതേപോലെ ഡയറി എഴുതാം അതായത് അന്നത്തെ ദിവസം ഈ ഡോക്ടർ ഡയറി എഴുതാണ് ഈ ഇൻസിഡൻസിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറി എഴുതാൻ പറയും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേക്കിനെ കണ്ട ആ ഒരു രംഗം ആ ഒരു സീന് എന്താണ് വിശദീകരിക്കാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അധികം നമുക്ക് വരുന്നത് കാണാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇതാ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കരുതുന്നു എനി ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾ താഴെ കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഞാൻ എന്തായാലും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യും അതേപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ആക്കുക ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ സോ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിൽ ദെൻ 